የዓለማችን ቀጭን ሰዎች አንደኛ ሌኒ ማሪ ሌኒ እጅግ ልብ የሚነካ ታሪክ ያላት ሴት ስትሆን እርጅናን ለመከላከል ብላ ራስዋን ማስራብ ከጀመረች ብዙ አመታት ተቆጥሯል ሌኒ ራስዋን ማስራብ የጀመረችው ገና ያ 10 አመት ልጅ ሳለች የነበረ ሲሆን ለዚህም አሳዛኝ ምክንያቷ ደግሞ ክብደት ለመቀነስ ሳይሆን ለዘላለም ልጅዋ ለመኖርና ጊዜን ለማቆም ካላት ከፍተኛ ምኞት የተነሳ ነበር ይሄንንም ለሰዎች ለማሳየትና ለማስተማር በመትወደው የፎቶግራፍ ሙያዋ ብዙ የሞከረች ቢሆንም ነገሮች ግን እንዳሰበቻቸዋል ሄዱም የምትነሳቸው ምስሎቿም የምግብ ዓለም መመገብ የሚያመጣውን የሰውነት ገጽታ መወከያ ተደርገው የተወሰዱባት ሲሆን በመጨረሻም ሰውነቷ ታደርስበት የነበረውን መጥፎ ለማድ መቋቋም ከብዶት በ33 አመቷ በራብ ምክንያት ይወጣል ፈዋል ሁለተኛ ሎዋና ስፓገንበር ሎዋና ተውልዷ ከወደ ሮማንያ ሲሆን እጅግ እንደን ዝርት በቀጠነው ቀጭን ወገቧ የምትታወቅ ሞዴልናት የሰውነቷ ንቅጥነት ለተመለከተ ሰውም ምግብ የሚባል ነገር በአፋ ዞሮ ሚያቁባት መስልም እርሷ ግን ከልጅነቷ ጀምሮ ያሻትን ምግብ እያማረጠች ስትበላ እንደኖርች ተናገራለች የወገባ ዙሪያ 50 ሴንቲ ሲሆን የዳሌዋ ዙሪያ ደግሞ 81 ሴንቲ ነው ሀኪሞች የሎዋና ቀጥነት የመጣው ምግብ ካለመመገብ ስላለመሆኑ ማረጋገጥ የቻሉ ሲሆን በሰውነቷ ውስጥ ያለው የስብ ሜታቦሊዝም የተለየ ስለሆነ ይህ ነገር እንደተከሰተባት ይናገራሉ በሌሎች ሰዎችም ላይ እንዲው በተለምዶ የሚከሰት ሲሆን ብዙዎቻችን ምንም ያክል ምግብ ቢመገቡ የማይወፍሩ ብለን የምንላቸው ሰዎች በዙሪያችን አይጠፉ ሶስተኛ ዩጂኒያ ኩኒ ዩጂኒያ በተለይም በዩቲዩብ ታዋቂነትን ማጥረፍ የቻለች አቀንቃኝ ስትሆን ምግብ በበቂ መልኩ አለመብላት ለሰውነት ክብደት መቀነስ እንደሚጠቅም መልእክት በማስተላለፍ ትታወቃለች ከብደቷም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀነሰ በመሄዱና ወደ ሞት እያመራች መሆኑን የተረዱት አንድ አንድ ተከታዮቿ ይህንን ጎጂ መልእክት ለማስቆም በማሰብ ከዩቲዩብ እንድትታገድ በማሰብ ፒቲሽን ማሰባሰብ ጀምረው ነበር ዩጂኒያም ለተወሰኑ ጊዜያት ከኢንተርኔቱ ዓለም በመራቅ ወደ ራስ ዓለም መመለስና ጤናማ ለመሆን ሙከራዎችን ማድረግ ጀምራ የነበረ ቢሆንም ዳግም ወደ ዩቲዩብ ከተመለሰች በኋላ ግን ወደ ድሮ እንቅስቃሴዋ ተመለሳለች አራተኛ ቫሌሪያ ቫሌሪያ ገና በአስራዎቹ የእድሜ ክልል ላይ ሳለች በጓደኛዋ ወፍራም ተብላ በመጠራቷ ምክንያት የጀመረችው ዳይት አሁን ላይ ላለችበት የጤና ቀውስ ዳርጓታል በወቅቱ 64 ኪሎግራም ተመዘን የነበረ ሲሆን ከአመታት በኋላ ግን የነበረትን ክብደት ከግማሽ በላይ በማጣት 27 ኪሎግራም ክብደት ላይ ደርሳለች የሁሉ ታዲያ መነሻው በጓደኛዋ አይን ቀጠን ብላ ለመታየት በሚል ቀልድ በሚመስል ምክንያት ሲሆን በመጨረሻም ቫሌሪያ መልሳ ክብደቷን ለመጨመር በትሞክርም ሳይሳካላት በመቅረቱ በአሳዛኝ ሁኔታ 25 ኪሎግራም ክብደት ላይ ስትدرس ይወጣል ፈዋል ይህ እጅጋ ሳዛኝና ልብ የሚሰበር ታሪክ ሲሆን ማንኛውም ሰው ስለሌላ ሰው የሰውነት አቋምም ሆነ ክብደት እንደቀልድ የሚናገረው ንግግር የዛን ሰው ስሜት እንደሚጎዳና የከፋ ሁኔታ እንደሚያጋልጥ የቫሌሪያ ታሪክ በቂ ማስረጃ ነው አምስተኛ ቶምስታኒፈር አንዳንዴ ከሰው ፍላጎት ቁጥጥር ውጪ ሆነ መልኩ ሰውነታችን በራሱ ነገሮችን የሚያደርግበት መንገድ አለው የቶም ሰውነትም እንግዲ ቆዳና አጥንትን እንጂ ምንም አይነት የሰብ ክምችት በውስጡ ለማኖር አልወደደም ታዲያ የሁኔታ በክምናው አጠራር MDP syndrome በመባል የሚታወቅ ሲሆን ማሙ በሰውነት ውስጥ ከቆዳ ስር ምንም አይነት ሰብ እንዳይ ከማች የሚከለክልና በአለማችን ላይ እስካሁን ስምንት ሰዎች ላይ ብቻ የታየ ብዙም ያልተለመደ በሽታ ነው በዚህም የተነሳ የሚመገበውን ምግብ ጭምር መምረጥ እንዳለበት ስለተነገረው የነበረው ክብደት መቀነስ ይበልጥ እንዲባባስ አድርጎታል ቶም በሰውነቱ ያለው ስብ ከማለቁ የተነሳ ያለው የጡንቻ መጠን ከጤናማ ሰው ጋር ሲነጻጸር 400 ብቻ ሲሆን 
ከቦታ ቦታ ሲንቀሳቀስም እንዲው ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ ይተበከበታል ሰባተኛ ክርስቲና ካጋይና ክርስቲና 17 ኪሎግራም ብቻ ክብደት ያላት ሲሆን ይህም ማለት አንድ የአምስት አመት ህጻን ልጅ ሊኖሮ የሚገባ ጤናማ ክብደት እንደማለት ሲሆን ክርስቲናም በገዛጇ በመጣችው መዘዝም ምክንያት ከጤናማ ክብደቷ ወርዳ 17 ኪሎ ብቻ ተመዝናለች ታዲያ አሁን ላይ ከፍተኛ የክምና ድጋፍ እየተደረገላት እንኳን መልሳ ክብደት መጨመር አዳጋች የሆነባት ሲሆን ሶፊት የተለየ መስሎ ለመታየት በመሞከር ወተን አደጋ ላይ መጣል ሲበዛሙኝን ነው ስምንተኛ ሊዚ ቫላስኩዌዝ ሊዚ ገና ስትወለድ ጀምሮ አነስተኛ የሰውነት ክብደት የነበረት ሲሆን ፕሮጀሪያ በተሰኘ ብዙም ያልተለመደ የጤና ክል ተጠቂናት በአለማችንም ላይ ፕሮጀሪያ ያለባቸው ተብለው የታወቁ ሰዎች ቁጥር ሊዝን ጨምሮ ከ10 የማይበልጡ ሲሆን ህመሙ በሰውነት ውስጥ ምንም አይነት ስብ እንዳይከማች በማድረግ ደት እንዲቀንስ ከማድረጉም በተጨማሪ እርጅና እንዲፋጠን ያደርጋል ይዚ አማካኝ ክብደቷ 26 ኪሎግራም ሲሆን ዓለማችን ቀጭኗ ሴት ለመባልም ይችላል ነበር በህይወት ለመቆየትም የገድ በ15 ደቂቃው ምግብ መመገብና በቀን ቢያንስ ከ5000 እስከ 8000 ካሎሪ መጠን መመገብ አለበት ይዚ ያለባትን ፈተናዎች ሁሉ ተቋቁማ ያአነቃቂ ንግግሮችን በተለያዩ መድረኮች ላይ የምታቀርብ ሲሆን በተለያዩ ቃለ መጠይቆችም ላይ በመቀረብ ለሰዎች ብርታትን የሚሰጡ መልክቶችን ታስተላልፋለች አሁን ላይም ሊዚ 34 አመት እድሜዋ ላይ በህይወት ትገኛለች ዘጠነኛ ራቼል ፌሮክ ማህበረሰቡ ያወጣውን የውበት ስታንዳርድ ለማሟላት ሲባል ብቻ በርካቶች በተለይም ሴቶች በሰውነታቸው ላይ የተለያዩ ለውጦችን ለማምጣት ሲሞክሩ ማየት የተለመደ ነው ራቼል ፌሮክ ላይም የተከሰተው የው ተመሳሳይ ታሪክ ነበር ራቼል ቀድሞ በሚያውቋት ሰዎችና ጎረቤቶች አስተገለስ ቆንጆ የምትባልና ምንም አይወጣላቸውም ከሚባሉ ሴቶች መካከል የምትመደብ የነበረች ቢሆንም ተቀበጥ ሁለት ሞት አይከኝም ነውና በሂሉ ድንገት ክብደት መቀነስ እንዳለባት ስለተሰማት ይሄንን ለማድረግ ውሳኔ ላይ ተደርሳለች ታዲያ የእንደቀልድ የጀመረችው ጉዳይ ስር እየሰደደ ሄዶ ምግብ መብላት እየቀነሰች በመሄድ ከ10 አመታት በላይ አስቆጠረች ይህም ለማድ ቀስ በቀስ ክብደቷን ብቻ ሳይሆን የምግብ ፍላጎቷንም ጭምር በማሳጣት አጥንቷ ከቆዳዋ በታች በቀላሉ እስከሚለይ ድረስ ሰውነቷን ከዚህ ወደዚህ ቀየረው በሂደትም ህይወቷን ለማቆየትም የገድ ሆስፒታል ለመግባት ተገደደች ባለቤቷም ስራውንም ጭምር በማቆም ዲሁም ጎፈንድም ጭምር በመጠቀም እሷን ለማስተማም ላይታች ማለቱን ተያያዘው ራቼል ዳግም ጤናማ መሆን እንደምትፈልግባት ደብቅም የፈሰሰው ውሃ አይታፈስም ነውና ነገሩ ዳግም የጠላቾን ክብደት ለማግኘት እጅጋዳጋች ስለመሆኑ የጤና ባለሙያዎች ይናገራሉ። አሰረኛ ሚሼል ኮኪ በአለማችን ላይ ብዙዎች ቅጥነትን እንደውበት መለኪያ በማድረግ የሚቆጥሩት ሲሆን ዳንግሊስ ባሉ ታገራት ደግሞ ወገባቸውን ጥፍ ንጋድርገው በማሰር የወገባቸውን ቅጥነት ማሳየት የተለየ ውበት ተደርጎ ይቆጠራል ይህም በአግባቡ ከተደረገ የወገብን ቅጥነት የሚጨመር ቢሆንም ሚሼል ግን ይህንን ከሚገባው በላይ ጤናማ ባልሆነ መንገድ በማድረግ ወቷን አደጋ ላይ ጥላዋለች የምታደርገውን መወጠሪያ መፈጸማ የማታወልቀው ሲሆን ይህም ጤናዋ ላይ ከፍተኛ ችግርን አስከትሎ ባታን የምትመገበው ምግብም ቢሆን በጣም አነስተኛ መጠን ያለው ሲሆን የወገቧ ዙሪያም 15 ሴንቲሜትር ብቻ ነው የልማዷ ታዲያ ሰውነቷ ቅርጹን ጤናማ ባልሆነ መንገድ እንዲለውጥ በማስገደድ በጤናዋ ላይ ሳይከር ከፍተኛ ክልን ፈጥሮ ባታን አስራአንደኛ ጂዩቲ አምጊ ጂዩቲ አምጊ ከተወለደች አንስቶ ባሳየችው ዝግያ ለድገት ምክንያት በተደረገላት ክምና ኢዶርፊዝም ተጠቂ ስለመሆኗ ሊታወቅ ይችላል 
ቁመቷ 61.95 ሴንቲሜ ትር ሲሆን ክብደቷ ደግሞ 5.4 ኪሎ ግራም ብቻ ነው በዚህም ለየት ያለ ተፈጥሯ የዓለም ጊኒስ ቡክ ላይ ከመስፈሯም ባለፈ ባላት መልካምና ጠንካራ ስብና ለቤተሰቦቿም ሆነ በአካባቢው አላሉ ሰዎች መልካም የሚባል ተጽኖ ማሳደር ይችላል የምትለብሳቸው አልባሳትንም ሆነ ጫማዎች የምትቸገር ቢሆንም ባገኘችው ዕውቅና ምክንያት በልኳ እየሰሩ የሚያቀርቡላት ሰዎችና ድርጅቶች ማልታጡ 12ኛ ሉሻ ዛራታ የጭ አስከራሚ ሴት ደግሞ ገና ስትወለድ ጀምሮ ክብደቷም ሆነ ቆመቷ እጅግ ትንሽ የሚባል የነበረ ሲሆን የአንድ አመት እድሜዋ ላይ ከኩዮቿ ባነሰ መልኩ 2 ኪሎግራም ብቻ ተመዝን እንደነበር የተሰቦቿ ይናገራሉ። ስታድ ግን ቢሆን ከፍተኛ የሚባለው ክብደቷ 6 ኪሎግራም ብቻ ሲሆን በተሰቦቿም የምትኖርበትን ቤት ወደ ሙዚየምነት በመቀየር ሰዎች እየመጡ የእለት ተለት ኑሯን እንዲጎበኙ ያደርጉ ነበር። በጊዜውም በየቦታው እየተንቀሳቀሱ ትርኢት የሚያሳዩ ሰዎች ለመስህብነት ይዘዋት ይዞሩ የነበረ ቢሆንም በአሳዛኝ መልኩ በጉዞ ወቅት ባቡሩ ባጋጠመው ችግር የተነሳ በሙቀት ማነስ ወይም አይፖርታርሚያ ይወጣል ያልፈችሏል 13ኛ ካጌንድራ ታፓ ካጌንድራ የዓለማችን አጭሩና ትንሹ ወንድ ሲሆን በ18 አመት እድሜው 67 ሴንቲሜትር ቁመት ያለው ብቻኛው የዓለማችን ሰው ነው ወላጆቹም እንደተወለደ የነበረው ቁመት ከእጃቸው መዳፍ የሚበልጥ እንዳልነበር ይናገራሉ ይህም ሰው በአለም የጊኒስ ቡክ ኦፍ ሪከርድስ ላይ የዓለማችን አጭሩ ሰው በሚል መስፈር ቢችልም በሚያሳዝን መልኩ በ27 አመት እድሜው ህይወቱ አልፏል 14ኛ ካቲጃንግ ካቲጃንግ ያለማችን ቀጭን ወገብ ባለቤት ስትሆን በመተለብሳቸው የቅርጽ ማስተካከያ ኩርሴት ምክንያት ወገቧ በዚህ መልኩ ቀጥኗል በጊዜ ደትም የወገቧ ቅርጽ እየተቀየረ በመምጣት ለአይን ራሱ በሚያሳቀቀና ጤናማ ባልሆነ መልኩ እጅግ ቀጭን ወገብ እንዲኖራት አድርጓል ናም ም አንዳንድ ሪከርዶች ቢቀርስ የሚያስብሉ አይነት ናቸው 15ኛ ካቲና ማሪያ ደሚታወቀው መንታዎች ከውጫዊ ገጽታቸው መመሳሰል ባልተናነሰ የሚያደርጓቸውን እያንዳንዱን ተግባራት አብሮ የማድረግና የማስመሰል ዝንባሌ አላቸው ለመንትዮቹ ካቲና ማሪያም እንዲው ኡነታው በሚከባ የታየበት ነበር ለቱም ክብደት ለመቀነስ በሚል ምግብ መመገብ በመቀነስና ዳግም መራመድም ሆነ ጤናማ እንቅስቀስ የማድረግስ ከማይችሉ ድረስ ሰውነታቸውን በጋራ ክፉኛ እንዲቆዳ አድርገውታል ለዚህም ለ20 አመታት ያደረጉት መጥፎ ለምምድ እስተመጨረሻም በጋራ ሆስፒታል ውስጥ እንዲገኙና ጤናቸውን እንዲያጡ ዳርጓቸዋል 